So, what questions might you have about uh, this material on metaphysics? Also, welche Fragen habt ihr uh, über dieses Thema der Metaphysik? In which sutras does this material appear? Also, die Frage ist, in welchen Sutren uh, erscheinen diese uh, Informationen, also dieses Material? I have no idea. <laughs> ich weiß es nicht, keine Idee. This type of material, these uh, schemes and so on, a lot of it comes from the Abhidhamma literature, which is not the sutras. Von dieser Darstellung kommt von den Abhidham, von der Abhidhamma, das sind keine Sutren. These are texts on uh, special topics of uh, knowledge. Texte über besondere uh, Thematiken uh, des Wissens. One of the three baskets, Tripitaka. Eines von den drei, also Sammlungen oder die drei Körbe, Tripitaka. Which uh, there are various versions as to uh, who actually uh, wrote them down. We have one version says that Mahakasapa recited it at the first council. Other versions say that various that he didn't recite anything and that uh, seven Arhats wrote this down later. Es auch verschiedene Versionen darüber über die Verfassung uh, der Abhidharma Literatur. Also eine Version ist eben, dass Mark Hasapa selbst also beim ersten Konzil all das rezitierte. Andere Versionen sagen, uh, nein, dass er gar nichts uh, beim ersten Konzil uh, rezitierte. Andere Mönche dann, einige andere Mönche dann das später niederschrieben. Ahats, Entschuldigung, Ahats, das später niederschrieben. But we find a, a whole evolution of this uh, Abhidharma literature uh, through the early history of Buddhism in India and each of the various uh, schools, both uh, Hinayana and Mahayana, have their own versions. Wir finden aber eine, eine Entwicklung der Abhidharma-Literatur im frühen Buddhismus in Indien und jede der Schule, auch Hinayana und Mahayana, hat eine eigene Version. And uh, I am not sure whether or not all of this, the, the basic points of all of these are found in the Abhidharma itself. I tend to doubt that. Ich weiß jetzt nicht, ob all die grundlegenden Punkte im Abhidharma selbst uh, schon enthalten uh, sind. Also ich zweifle das an. So a lot of it uh, would derive from uh, Indian commentaries later on. Will es ist abgeleitet von indischen Kommentaren uh, später. And uh, then uh, the uh, Tibetans would have written sub-commentaries and organized the Indian materials uh, even further, and this material derives from the Tibetan sources. Und die Tibeter haben dann weitere Subkommentare verfasst und haben das wieder weiter eingeleitet oder organisiert sozusagen. Und das jetzt dieses Material ist eben von den tibetischen uh, Texten, tibetischen Quellen. But things like uh, various uh, cat- what should we say, these pervasions, you know, set theory and things like that, that we would find already in uh, Indian Buddhist logic. Aber die, die Durchdringungen und die, sozusagen die Mengenlehre, die finden wir schon in der indischen buddhistischen Logik. <coughs> Did the Mahasiddhas read these Abhidharma texts? Well, there are a lot of Mahasiddhas. I mean, this is the standard 84. There undoubtedly were more. Also die Frage ist, haben auch die Mahasiddhas diese uh, Abhidharma-Literatur gelesen? Also es gibt ja sehr viele Mahasiddhas, also allgemein bekannt diese 84, aber es gibt natürlich, hat viel, viel mehr gegeben. And it's hard to say who had uh, studied in the monasteries uh, prior to going off in the uh, jungles and uh, cremation grounds and uh, becoming a Mahasiddha. If we look at someone like... Uh, Naropa, he was the abbot of Nalanda Monastery before he uh, went off and became an intensive Tantra practitioner. He certainly had studied this material. Aber es ist schwierig zu beantworten, also welche von diesen Masi, das haben zuerst in den Klosteruniversitäten studiert und haben eben das Material sozusagen gelernt und sind erst dann nach eben Tantra praktizierender geworden, sind hinausgegangen und üben auf Verbrennungsstätten, Friedhöfen und so weiter. Zum Beispiel, wenn wir uns die großen Masi da also in Europa ansehen, so war der vorher Abt also Abt von der großen Klosteruniversität Nalanda und es wurde dann, also ist dann ein Tantra praktizierender geworden sozusagen. Also er hat das alles studiert. But we shouldn't think of uh, this material being contradictory with uh, intensive Tantra practice like uh, that done by the Mahasiddhas. Wir sollen das auch nicht sehen, dieses Material hier, diese Logik und so weiter, als widersprüchlich zu einer ausführlichen Tantra-Praxis. 
we have a Tibetan epithet, which is used quite commonly, which is uh, Kedup in Tibetan. Wir haben den tibetischen, uh, diese Bezeichnung auf tibetisch Ketub, das wird sehr oft verwendet. And uh, the first syllable of that K means learned, so they have studied and uh, integrated all this uh, material that, uh, like uh, what we have covered and more. Also das erste K, die erste Silbe, heißt uh, jemand, der gelehrt, uh, gelehrt ist, also ein Gelehrter, uh, der alles studiert hat, also alles, sogar mehr, was wir hier gehört haben, alles integriert hat und alles eben studiert hat. And the second syllable, Chup, is uh, the Sanskrit word Siddha, as in Maha Siddha, so a highly realized practitioner who has gained actual attainments. That's a uh, connotation. Und die zweite Silbe Chup, das ist das von Sanskrit Wort Siddha, wie wir es haben in Maha Siddha. Also das heißt eben jemand, der wirkliche Verwirklichungen hat, also uh, etwas erlangt hat, als groß, also Verwirklichungen, Realisationen erlangt hat. And if we look in the uh, curriculum, at the curriculum of the Tantra colleges in the Galuk tradition, we see that uh, they study the Tantra literature, the Tantra material through the medium of this, of debate and this type of logical analysis. Und so it's fully integrated. Und wenn wir uns den Lehrplan ansehen, uh, der Tantra College, der Gelupa Tradition, so sehen wir, dass sie die Tantra Literatur uh, lernen durch uh, das System der Debatte. Also durch, mit der Hilfe der Debatte lernen sie die Tantra Literatur. Das ist alles integriert. So, if we look at our, our, at our <laughs> classification scheme for relationships, uh, learning and uh, Tantra practice and uh, realization, these are not uh, mutually exclusive sets. They are not contradictory. Also wenn wir uns das Klassifikationsschema ansehen, uh, der Beziehungen, so haben wir das, das Lernen und dann uh, die Tantra-Praxis und die Verwirklichung, so sind sie diese zwei nicht, also sie schließen sich gegenseitig nicht aus, diese zwei. How many possibilities are there? Wie viele Möglichkeiten gibt es zwischen diesen zwei? Between these two sets. Und zwischen diesen Learned zwei. Masters and uh, Tantra Masters. Also welche Möglichkeiten gibt es zwischen diese zwei Gruppe, also ein gelehrter Meister zu sein und ein Tantra Meister zu sein? Well, it's a quiz. So, ratet. How many possibilities? Also wie viele Möglichkeiten gibt es hier zwischen diesen zwei Gruppen? Is it totally pervasive, only one possibility? Is it total? Only two, only three, or only four? Gibt es eine Möglichkeit, also durchdringt es vollständig diese zwei Gruppen, oder gibt es zwei, drei oder vier Möglichkeiten? You say two. Well, you can't say two or three. Hm? Three. What are the three? <laughs> Was sind die drei Möglichkeiten? One could be, so either one or the other, or both, or none, right, so there's four. Where does the dog fit in? <laughs> the dog is in neither. Da haben wir vier, also auf weder noch, also wo passt der Hund hin? Der passt eben in weder noch. Right, so that's how you apply this type of analysis to the type of question you ask. Also diese Art von Analyse anwenden auf diese Fragen, die wir stellen. <laughs> yes. Do symbols, in the Do symbols belong in the plastic, in the bag of uh, mental labeling, is the question. Gehören Symbole im Allgemeinen, äh, gehören die in die Plastiktüte von mentalen Zuschreibungen? In a sense, I mean, they could be a, a mental label can be a word or it can be a, a symbol. Sure, why not? Ja, schon. Like the equal sign. I mean, it just represents a certain, uh, what should we say, a certain category, generality, whatever you want to call it. Metalle zuschreiben und das kann ein Wort sein, aber auch ein Symbol sein. Also es repräsentiert eine bestimmte Kategorie. Signs or symbols. I mean, now we get into very technical terminology. What is the difference between a sign and a symbol and a, and a representation and so on? I'm not quite sure how you're using your terms. Das ist sehr technisch, also was bezeichnen wir wirklich unter Symbole, was unter Zeichen und was äh, äh, Repräsentationen, also was ist jeweils, was genau gemeint ja, well, the, the question is specifically, I agree that there is a difference between what would be uh, in, in the church, the hostia, the, oh, the, uh, the wafer, uh, in the uh, sacra, everybody understands yeah. the hostia, so. The uh, in, in the mass, when you take yeah, sacrament, yeah, exactly. yeah, the holy sacrament. So, 
What are you the wafer eating? and the uh, wine. This is, a, is this a symbol or is this a symbol? Is it a symbol? Well, I don't know that we really want to get into this linguistic discussion. My understanding is that a symbol is uh, something that anybody that uh, sees would understand what it means. Like, for instance, a crescent shape, one could understand it to be a moon, but a representation is something that you'd have to be taught what it means. So the wafer in the mass, one could just think that, uh, I mean, certainly a Buddhist coming there who has no idea of Christianity wouldn't have the slightest idea what it is. It would just think that they're giving out free food. Right, exactly. <laughs> <laughs> snack. A snack at the end of the uh, <laughs> at the end of the service. So, but this was the, the, the whole base of the question. The question. So the, the answer to this question is then it belongs to a social agreement. A social agreement would uh, of a connotation of a connotation and uh, you know what that uh, wafer represents. Exactly. Certainly, that uh, is by convention. Yeah. And even the symbol, like the equal sign or the uh, crescent, is also uh, by convention. Somebody who uh, never studied mathematics would have no idea what the equal sign means or the plus sign. Symbole, also ich verstehe darunter, dass man ganz egal, wer diese sieht, ähm, auch äh, versteht die Bedeutung. Also bei der Hostia, äh, wenn da zum Beispiel ein Buddhist kommt, der wird sich dann denken, in der Messe, also gibt es jetzt freies Essen, da wird etwas ausgeteilt, also das muss man auch erst lernen. Aber auf jeden Fall, wie Sie es dann gesagt haben, es ist eine gesellschaftliche Übereinkunft, also muss da bestehen, eine gesellschaftliche Übereinkunft. Auch zum Beispiel alleine schon die Zeichen, dann jetzt Pluszeichen oder Gleichzeichen und so weiter, das ist auch eine Übereinkunft. Das muss man erst lernen. Jemand, der noch nie Mathematik gelernt hat, versteht das auch nicht, was da yeah, I would have to correct that. Equal sign and plus sign are not signs by this definition. They're a representation. The picture of a crescent moon, the dog wouldn't understand what it is. So it is obvious perhaps for a lot of people. But then again, I mean, if you look in Islam, the crescent moon not only stands for the moon, but it has a deeper significance. It's both a sign and a representation. Das Gleichzeichen und das Pluszeichen, das sind jetzt in, äh, von Namen her zwar Zeichen genannt, aber das sind aber Repräsentationen. Also wenn wir aber das Kreuz oder den Mond anschauen, äh, so sind das jetzt... So, the cross and the moon, they are actually... They are, no, the crescent moon, you could say, is a sign. I mean, the, the crescent, because most people... Would I would recognize it as a moon? The zunehmende the moon is a sign. Yeah. The crescent is a sign of a moon. Most people would identify it as a moon, but you can't say that okay. that absolutely everybody would. Rec, you know, recognize that all life forms. The dog wouldn't recognize what it is. Also the zunehmende moon is a sign, because. Die meisten würden das als Mond erkennen, also dass das ein Mond ist, aber nicht alle Lebensformen notwendigerweise, zum Beispiel ein Hund. But that crescent could be also used to represent something else. Well, also der zunehmende Mond kann auch uh, verwendet werden, um etwas anders zu repräsentieren, etwas anders darzustellen. I mean, there are a lot of things which are a bit confusing. You would think that a map is a sign that everybody would recognize what it is. They don't. Aber wie in dieser, eine Karte zum Beispiel, würde man denken, das ist etwas, was jeder erkennen kann, ein Zeichen, das jeder erkennen kann, aber ist nicht so. So that would be imputed. Here we have a relationship of an imputation on a basis. And then one has to get analyzed. Is that the same as saying a word and a meaning, a symbol and a meaning? What type of relationship is that? Also das ist wieder äh, zugeschrieben, also Zuschreibung auf eine Grundlage. Das muss wieder untersuchen, ist das Wort und die Bedeutung dasselbe, als wenn man es sagt, also dieses Symbol. Is a word mentally labeled onto a meaning? Das Wort äh, mental zugeschrieben auf, äh, zu einer Bedeutung? <lacht> It's an interesting question, I won't answer it for you. <lacht> das ist auch sehr interessante Frage, ich werde das jetzt nicht für Sie beantworten. And is it the same relationship as me labeled on to the continuity of the body and mind? Hat es die gleiche Beziehung als wie das Ich zugeschrieben auf den mentalen Kontinuum? Or a whole labeled on to the parts? Oder eben das Ganze zugeschrieben auf den Teilen? These are things to think about. I won't answer them for you. 
Also das sind Dinge, wo wir nachdenken können. Ich werde das jetzt nicht beantworten. Words that don't fit. Are there words that don't fit in any box? This is quite interesting. Mm-hmm. Gibt es in, on the level, on, on the on the label of a deep of a, of a deeper meaning? Because are there words that don't have any meaning? Is this what you're saying? Words they have a meaning, not on a label of a deeper meaning, which means the words exist. We use them. But we don't know what it is because we cannot know where music is. The listener or the person who produces sounds. Mm. So uh, he's asking uh, uh, questions. He's our orchestra leader. So he's asking mm-hmm. about music. And, uh, uh, you know, when we have the uh, word music, what does it refer to? What does it correspond to? Is there an object music? Is there a word that doesn't actually mean anything? Can we find music? Die Frage ist, wir haben das Wort Musik, auf was bezieht sich Musik, auf welches Objekt bezieht es sich, auf das Objekt Musik, können wir Musik auffinden, können wir das finden? Ja, you really want to get into the analysis, if we do, then uh, first of all, I have to get into the whole voidness uh, discussion in terms of uh, mental labeling. Wir müssen uns die ganze Leerheitsdiskussion anschauen im Zug auf die mentalen Zuschreibungen. There's a difference between what words refer to and what correspond to words. Also ein Unterschied zwischen uh, zwischen Wörter, auf die sich uh, Wörter, die sich beziehen auf etwas und uh, Wörter, die etwas entsprechen. No, we're not talking about the words. We're okay. talking about what it refers to and what corresponds to it. We're talking about the object. We're not talking about the word. So, uh, es ist ein Unterschied, ja, auf was sich uh, etwas na, das Objekt auf das sich bezieht und auf das sie sich das sich entspricht. Words refer to something, but there's nothing that corresponds to words. Wörter beziehen sich auf etwas, aber da ist nichts, was den Wörtern entspricht. Words imply boxes, as if somewhere out in the universe there are these boxes that correspond to words. That things just fit in this box or that box, like they fit in one entry of the dictionary or another entry of the dictionary. The Wörter implizieren Gruppen, als ob da Gruppen im Universum wären, die den Wörtern entsprechen, so wie ein Eintrag im, uh, ob es ein Eintrag im Wörterbuch. That's impossible. Also das ist unmöglich. However, words conventionally refer to things. Aber trotzdem können Wörter konventionell sich auf etwas beziehen. So, the word music refers to something, we, we hear music, we enjoy music. Also das Wort Musik bezieht sich auf etwas, also wir genießen Musik, wir hören Musik. But is there something sitting out there in a box called music? Aber no. Sitzt da draußen irgendetwas in einer Box sozusagen und, und wird Musik genannt? Now, we get an interesting point. Defining characteristics. Die charakteristischen Merkmale are there defining characteristics of uh, music? Ein weiteres charakteristisches Merkmal von Musik? You have to say, yes, there are defining characteristics. So, ja, man muss sagen, da gibt es charakteristische Merkmale von Musik. Which would, could be a rhythmic pattern of different notes of different uh, length of time. So, ein rhythmisches uh, Muster von bestimmten Noten in eine bestimmte Zeit. We're not talking about what's good music or bad music. Where are those defining characteristics? Also, was sind diese charakteristischen Merkmale? Are they on the side of the sound? Sind auf der Seite der, uh, der Töne? Well, only one sound happens at a time, doesn't it? Ist ja nur, dass ein Ton auf einmal also sich ereignet. The sound is one phenomenon. So the defining characteristics are also mentally labeled. Die charakteristischen Merkmale sind auch mental zugeschrieben. What are the defining characteristic of noise? Was sind die charakteristischen Merkmale von Lärm? Disturbing set of sounds or whatever. Also, störende, störende Geräusche. So you could label noise onto the uh, music as well. On, well, is it music? That's the, that's the whole point. That's the question. That's, that's the whole point. The point. I mean, Is it like our blank piece of paper yes, that you could label that that is sitting there? No, it's not. Yeah, right. It's not. 
This is wie ein The sound in itself not only is not music, nor is it uh, it's also not uh, noise, it's also not sound established from its own side. Let her translate this. <laughs> Also der Ton, also es ist nicht wie ein Blatt Papier, ein unbeschriebenes Blatt Papier, wie gesagt, also dass wir einfach da, das zuschreiben können. Äh, der Ton ist nicht die Musik und es ist nicht nur die Musik, sondern auch nicht ein Lärm und Geräusch. Und der Ton ist auch nicht Ton von seiner eigenen Seite her etabliert. Well, yes, I mean, now he's, he's saying that in the field of music, if we talk about Western music or Chinese music, for those who have aesthetic uh, taste for Western music, they might not even consider Chinese music music. So now we get the interesting topic of categories, generality, and particulars. Can we fit what we have in Chinese culture and what we have in Western culture and what we have in Vietnamese culture and African culture, do they all fall into the same box music? And that depends on the defining characteristics. Das ist sehr interessant. Also wenn wir westliche Musik haben und chinesische Musik und jemand, der wirklich westliche Musik eben, äh, sehr gerne hat, dann würde vielleicht chinesische Musik gar nicht als Musik ansehen. Also das fällt wieder in die Kategorie jetzt in allgemeinen Besondere. Zu diesem Thema kommen wir jetzt zurück. Also wenn wir uns ansehen, also westliche Musik, chinesische Musik, dann äh, Musik aus anderen Kulturkreisen, Vietnam, Afrika und so weiter, können wir das alles als Musik bezeichnen? Das, ob wir es nun jetzt Musik bezeichnen können oder nicht, ist abhängig von den charakteristischen Merkmalen der Musik. Depends how you define it. Das ist abhängig. How you define music. Das ist davon abhängig, wie wir eben Musik definieren. And then of course the logical provisions will be different. Does it fit in my category of music or your category of music? So then, I mean that's why if we start to use words like universal, for these generalities or categories, you get the impression that somehow they exist by themselves. But no, even the categories, these, these generalities, are dependent on defining characteristics. They don't exist by themselves from their own side, established from their own side, as if they were, to use this image, sitting in Plato's cave somewhere. Und so sind dann je nach der, nach der Definition, nach den charakteristischen Merkmalen die logischen Durchdringungen unterschiedlich, also wie wir eben Musik definieren. Und das führt uns wieder dorthin, also zu dem Begriff der Universalie. Also wenn wir dieses Wort Universalie verwenden, statt eben auch Kategorie und so weiter, dann ruft das die Vorstellung hervor, als würden diese Kategorien, diese Universalien existieren. Also existieren uh, unabhängig. Also, aber trotzdem, diese Kategorien sind wieder abhängig von den charakteristischen Merkmalen. Also sie existieren nicht uh, unabhängig von sich selbst heraus, irgendwo wie in der platonischen uh, Höhle. Within all emotions, how do you draw the lines between this emotion and that emotion? It all depends on how you define it, doesn't it? Same with colors. How do you divide the spectrum? Different cultures divide it differently. Wo zieht man die Grenzen zwischen den verschiedenen Emotionen? Also, wo ist die Linie? Auch bei den Farben, also wie uh, teilt man das Spektrum ein? Und das Farbspektrum, das ist auch unterschiedlich in den unterschiedlichen Kultur Kulturen. You think in terms of the, of the brain or a computer, in terms of electric impulses, how do you, you know, draw the border in terms of uh, the sense divisions? What is a visual, digital information and what is audio digital information wenn wir uns gehirn anschauen oder ein computer also wo sind jetzt die grenzen bei den elektrischen impulsen also bei den auch wenn sinneswahrnehmung und auch beim computer also was ist jetzt die grenze was ist jetzt eine digital audio information was eine digital visuelle information mental labeling convention but it it refers to something because everything works things function das ist wieder Übereinkunft, also wieder mentale Zuschreibung. Aber es bezieht sich auf etwas, weil ja die Dinge funktionieren. Und just because we speak in terms of mental labeling doesn't mean that everything just exists in my head. And you don't exist. You only exist in my head. And if I don't mentally label you, you don't exist. It certainly doesn't mean that. 
Das heißt aber nicht, wenn wir jetzt von mentalen Zuschreibungen sprechen, dass alles nur in meinem Kopf existiert. Also wenn ich Dinge mental zuschreibe, die andere Person, dass du dann nicht existiert. Also das ist damit nicht gemeint. These are very interesting topics. It helps one to get a little bit more flexible. Like for instance, uh, I'm thinking of the example of those of us from the older generation might not quite consider techno as music. <laughs> you know, although some, one group will consider that music, but for others to just repeat three notes over and over again for ten minutes is not music. <laughs> Und das ist auch ein sehr interessantes Thema, was uns vielleicht auch flexibler macht, weil für uns der älteren Generation, also wir sehen vielleicht Techno-Music nicht als Musik. Also wir betrachten Techno nicht als Musik. Also wenn wir jetzt denken, ja, drei, drei Noten, die immer wieder wiederholt werden für zehn Minuten, also sehen wir nicht als Musik an. So it all depends on the definition. Oder abhängig von der Definition. But even, even on a language definition, you can't constate the complexity. Pardon? One can constate if you regard... Right, there's a lack of complexity, so now we get... With the the techno, so then the question is, is this a necessary part of the, is there music that has complexity, is there music that doesn't have complexity? You know, again, what are the logical pervasions? There are things that have complexity which are not music. <laughs> is, it, is it pervasive that if it's music it has to be complex? Also ist das notwendigerweise so, wenn es Musik ist, muss es notwendigerweise auch komplex sein. Also weil es hier erwähnt worden ist, dass also Techno ist, da fehlt es an Komplexität. Aber ist das notwendigerweise so, wenn es Musik ist, muss es auch notwendigerweise komplex sein sozusagen? This is a theoretical question. What's a practical application? Is it totally pervasive that if you're my friend, you're always available for me whenever I want you and need you? Is that totally pervasive? Nay. No. Do we sometimes think like that? Yes. Es ist ja anwendbar auch für die Praxis, also für alltägliche Leben, also dass du und mein Freund immer für mich zur Verfügung stehen müssen, wenn ich es will. Also ist das, du trinkst sich das vollständig? Nein. Aber denken wir öfter so? Ja, wir denken oft so. Is it totally pervasive that every time I call you on my cell phone, that it's okay for you, that you, you will stop whatever you're doing? And talk with me? It's not totally pervasive, is it? We tend to think it is. Du trinkst es sich vollständig, immer wenn ich dich anrufe, also meine Freund anrufe am Handy, dass mein Freund also alles gleich liegen und stehen lässt und sich total freut und einfach, ja, es ist nicht so, dass er vollständig durchtrinkt. Anything else? Weitere Fragen? Vor allem im Laufe eines Kindes ist es für ein Kind trotzdem selbst als sich permanent handeln Gott verändern. Is it possible as a human being to get an understanding of the uh, wrong uh, idea of the self? Yeah, because she thinks like first a child has actually uh, get the wrong understanding of herself in order that they can uh, grow up and to develop and then actually after we have to get rid of this wrong idea of ourselves. Or is it possible that the child actually in the beginning, very beginning, you can see the right uh, concept of a self which is like changing and always changing and so mm. on? Well, that's a very good uh, point that you bring up in terms of how you teach these Ideas of uh, voidness. Das ist ja ein guter Punkt uh, in Bezug auf, wie wir Leerheit erlernen können, in Bezug okay. auf die Leerheit. We have uh, two types of self. Also wir haben zwei Arten von Selbst. The impossible self, which doesn't exist at all. Das unmögliche Selbst, das überhaupt nicht uh, existiert. And the conventional self, which does exist. Und das konventionelle Ich, das existiert. You know, what is possible. Also, welches möglich ist. And what sometimes happens is that when you refute the impossible self, wrong understanding is that there's no conventional self either, that I don't exist at all. Was oft passiert ist, wenn wir dieses unmögliche Ich widerlegen, dass wir auch denken, dieses konventionelle Ich existiert auch nicht. Also ich existiere dann gar nicht, dass man dann denkt. And so for a child and a, a, a teenager, young teenager, then uh, it's very important to uh, establish the so-called conventional identity. 
Und für ein Kind und für einen jungen Teenager ist es sehr wichtig, die konventionelle, eine konventionelle Identität einmal zu etablieren. Um, this is, uh, we can see this in the process of uh, how children grow up in terms of differentiating themselves from their parents and uh, somehow, I mean, we say finding ourselves, this sort of thing of uh, establishing the conventional identity. Also das sehen wir bei Prozess des Erwachsenwerdens, also wie die Kinder sich dann äh, unterscheiden von den Eltern, äh, sich anders sehen halt zu den Eltern, sich sozusagen selbst finden, also eine konventionelle Identität eben äh, dann äh, aufbauen und etablieren. It's very important that a child establish this uh, conventional identity and then learn to see the projection of the imp impossible me on top of that and then to refute that impossible me. Also es ist wichtig für ein Kind zuerst diese konventionelle Identität aufzubauen und dann zu lernen die Projektion also des unmöglichen Ich und dieses dann äh, eben widerlegt also ja, das unmögliche Ich. So this also this principle this didactic principle also or pedagogic principle whatever it's called is also very relevant for uh, teaching Buddhism to people who are uh, seriously mentally and emotionally disturbed. Not a good idea to teach voidness to such persons and teach be kind and loving that's something else und das ist auch ein didaktisches prinzip was also, uh, welches sehr relevant ist wenn man buddhismus lehrt uh, menschen die emotional und uh, seelisch mental nicht stabil sind also ist es keine gute idee diesen personen leerheit zu lehren für mich gefühlt ist etwas anderes aber es eine leerheit zu lehren ist keine gute idee yes The consequences of teaching voidness to uh, such persons, whether uh, children or mentally disturbed persons, is that uh, they fall to the extreme of nihilism. I don't exist at all. Und die Folge ist, wenn wir And then they freak out. Also die Folge davon ist, wenn wir solchen Personen, die mental nicht stabil sind oder Kindern Leerheit erklären oder lehren, dass sie dann in das Extrem des Nihilismus fallen und dann eben wir ganz uh, verwirrt werden und uh, ausfüllen sozusagen. They feel they're left with nothing. Sie denken eben, ich existiere gar nicht und es, uh, es bleibt für sie gar nichts übrig. So some schizophrenic person who thinks that they are Cleopatra or Napoleon, you take that away from them and they're left with nothing. Wie eine schizophrene Person, die zum Beispiel denkt, sie ist Napoleon oder so, aber wenn man das wegnimmt, dieser Person, dann bleibt er für diese Person nichts übrig. Also so first you have to build up conventional identity before you take away Napoleon and Cleopatra. Also die ersten müssen wir auch die konventionelle Identität aufbauen. Also diese muss gestärkt sein, bevor wir eben das wegnehmen können. Also die also bei Figur Napoleon. Ja. <lacht> Teachers start to make children. Okay, in the monasteries, at what point do they start to study voidness? Madhyamaka is the topic, yes. Also, im Kloster, ab welchem Alter ist es, dass uh, die Schüler, die Mönche, Leerheit studieren, also Madhyamaka, was dann studieren? I'm trying to calculate. It's not until late adolescence. Up until the age of uh, 12 or 13, they only memorize without having any explanations. Also bis ein Alter von 12 und 13 Jahren, da lernen sie die Texte nur auswendig, ohne Erklärungen zu bekommen. This takes advantage of the ability of a young brain to memorize the easiest of any age. Es ist am einfachsten, dass das junge Alter wird hier verwendet, also Dinge auswendig zu lernen. And then for, I, forget, I think it differs in different monasteries, but uh, for at least four years or more, they do all this uh, study of these sort of topics. What, we're, what we've covered is in the uh, uh, topic of Dura, which is collected topics, it's called. It's all this metaphysical stuff. So they study all of that for, I don't know, two years or three years. It, it depends on the monastery. Then they will study the different ways of knowing. We had a little bit of an introduction to that. Then they will study logic and debate. So all of this training could last uh, four or five years. Und dann studieren sie eben, äh, es ist abhängig auch vom Kloster, zwei, drei Jahre, also diese gesammelten Themen, also Themenbereiche, das heißt eben, was wir jetzt hier gelernt haben, über Metaphysik, also Dutra wird das genannt, und dann weiter noch über die verschiedenen Arten von Bewusstsein und Wissen, und dann noch Logik und Debatte, also gemeinsam ist das so vier, fünf Jahre, was sie dann danach studieren. And uh, then they study for usually five years a text known as Abhisamaya Ankara, 
which is an ornament or filigree of realizations, which is an incredibly detailed analysis of all the different insights that different that you gain on different levels of realization. It's unbelievably complex. Und dann für fünf Jahre studieren Sie einen Text, der heißt Abisam Lamkara. Das ist eine sehr detaillierte Analyse, ganz detailliert über die Einsichten, die wir eben erlangen auf bestimmten Ebenen der Verwirklichungen. Also welche Arten von Einsichten man erlangt auf welche Ebene. And the view of voidness that you have in there is not the deepest level. So you're still left with a little something rather than refuting all impossible ways. And it's only after that that they study Madhyamaka, the uh, deepest view of voidness. Und da, bei diesem Text ist, geht es nicht um die äh, tiefgründigste Sicht der Leerheit, da ist immer noch etwas übrig sozusagen, also da äh, äh, widerlegt man nicht alle unmöglichen Arten. Und erst danach ist es, dass sie die Madhyamaka Sichtweise der Leerheit studieren. So, they would already be in their early 20s by the time they get to the topic of Madhyamaka. Also dann sind sie schon mindestens äh, in den frühen 20, also sie sind schon sicher 20 Jahre alt, bis sie eben dieses Thema dann studieren, der Madhyamaka Schule. There's a lot of wisdom behind the Tibetan education system actually, the monastic education system, although from our point of view it's quite alien. Es ist sehr viel Weisheit hinter dem monastischen Bildungssystem, obwohl es für uns sehr fremd äh, aussieht. Ja. Yeah. Any what? Does this uh, system contain any sanctions or penalties? Well, there are examinations. It's actually only in recent times that His Holiness the Dalai Lama has uh, started the custom of uh, examinations every year, both written and oral, that you didn't have before. Before there were only at certain stages there were examinations, and if you don't pass the exam, you have to repeat that year. This is fairly new development. Die Frage war, gibt es auch Strafen oder Sanktionen in diesem Bildungssystem? Ja, es gibt Prüfungen, also Prüfungen und seine Heiligkeit der Dalai Lama hat erst also noch nicht vor langer Zeit diesen Brauch jetzt etabliert, dass es jedes Jahr Prüfungen gibt, also geschriebene, eine geschriebene Prüfung, also eine ja, geschriebene Prüfung und eine mündliche Prüfung. Und äh, wenn man diese Prüfungen nicht schafft, also dann muss man das Jahr wiederholen. Aber das ist erst eigentlich eine neue, ein neuer Brauch. I think what is very helpful in this system of debate is, we would say, it builds character in the sense that uh, everybody has to participate. You can't just be a passive student, and everybody makes mistakes and makes a fool of themselves. And Tibetans are great at laughing at you. (laughs) And so you learn to be able to take it. (laughs) And this is actually very helpful for... uh, Overcoming arrogance, these sort of things, was developing auch, assertiveness, etc. Was auch wichtig ist zu erwähnen, also die De- De- Debatte also formt den Charakter äh, eines Menschen, weil jeder muss eben teilnehmen an der Debatte. Also es kann nicht jemand äh, passiv äh, da sein und ein passiver Schüler sein. Das ist nicht möglich. Jeder muss aktiv da teilnehmen und jeder macht aber auch Fehler. Also es jeder das auch Fehler macht und, äh, und also wo die Debatter sind das sehr, dass sie äh, dann äh, jemanden auslachen, also das ist schnell und das muss man dann eben aushalten. Also das ist gut, dass man das, das eben aushält, hält dann, äh, wenn sich jemand lustig macht über einen. Und das ist auch sehr gut gegen Arroganz oder eben ja, Voreingenommenheit, Stolz. Also, the uh, system uh, forces you to develop concentration. Noch das System. There's no way you can survive without concentration. Und das System zwingt auch eine Konzentration zu entwickeln. Also ohne Konzentration geht das hier nicht. Das ist Starting from a very early age, traditionally you would enter the monastery when you are old enough to chase away a crow. So you have enough self-confidence, you know, that you don't have to be with mommy all the time, that you can chase away the crow. At that point, you could enter the monastery. So it's usually around seven or eight. <laughs> Schon vom frühen Alter her ist das, dass man eben das entwickelt. Traditionell heißt es, man tritt in das Kloster ein, wenn, wenn man Krähen verjagen kann. Also das heißt eben, wenn man dann selbstbewusst genug ist und nicht immer bei der Mutter sein muss, dann tritt man ins Kloster ein. Das ist so mit dem Alter sieben oder acht Jahre. And uh, when they memorize the text at night, 
because it will keep them up. So uh, they have to use their energy. They recite the text that they've memorized, all of them, you know, next to each other, screaming at the top of their voice. So everybody is screaming something, you know, different. Please don't ever think that a Tibetan monastery is a quiet place. It's not. <laughs> Und dann in der Nacht rezitieren alle äh, ihre Werke, was sie auswendig lernen, und alle Kinder schreien dann laut in, in äh, verschiedenen Tönen. Also nicht, dass man hier jetzt denkt, ein, ein äh, tibetisches Kloster sei ein ruhiger Platz. Also das ist nicht der Fall. So they have to concentrate from that early age. And in the debate, there can be a couple hundred debates going on at top volume, screaming, right exactly next to each other. And you have to be able to concentrate to listen to what your opponent is saying. Really is very, very challenging. No, is this, uh, the concentration must in all entwickelt werden. Also, gibt es Debatten, uh, viele Debatten, die gleichzeitig stattfinden und die alle in, in uh, mit der Lautstark eben finden die statt. Und man muss sich konzentrieren darauf, was der eigene Debattierpartner sagt. Also, es ist nicht so einfach. Es ist eine große Herausforderung. Yeah. Are we, Are we speaking of girls and boys? Yes. Sorry. Same. Mixed. Not mixed. <laughs> separate. <laughs> also, we sprechen jetzt hier von Mädchen und Jungen, aber nicht also jetzt gemeinsam. Also, sie sind getrennt. Now, traditionally, the nuns did not have uh, the whole uh, debate system, but they certainly memorized all their prayers. But uh, since in India, His Holiness has instituted the whole full debate system and study and degree program, etc., for the nuns, exactly the same as the monks, but they don't mix. The traditional der Weise war es aber nicht so, dass die Nonnen die Debatte, die ganze Debatte lernten. Auf jeden Fall lernten sie Gebete auswendig. Also die ganzen Gebete, sie lernten sie auch auswendig, aber nicht debattierten sie nicht so. Aber seitdem seine Heiligkeit in Indien jetzt äh, das ganze Studienprogramm, die ganze Debatte äh, etabliert hat, äh, so neu auch für die Nonnen, so ist das äh, gleich. Also sie lernen dasselbe. I mean, this you have in all celibate traditions, you know, in the Catholic Church, the nuns and the monks, you have a nunnery, you have a monastery, they're not you know, sharing their facilities. That's just part of a whole celibate uh, organization. Haben in allen Zölibär, na, das wird kriege ich nicht auf Zölibär, Zölibär, Batären Gesellschaften, das haben wir auch in der katholischen Kirche, dass sie eben getrennt sind, also Mönche und Nonnen sind getrennt, sie benutzen nicht die gleichen, also jetzt Fazilitäten, die gleichen Einrichtungen. There is the dialectic school in Dharamsala, and uh, there, there are, although it's mostly men, but it is quite mixed in the sense that it is both monks and laymen and a few nuns and a few lay women. But this is uh, very uh, uh, out of the ordinary. But there is such a place. Also wir haben hier die Dialectic School in Dharamsala. Also hier gibt es, obwohl es uh, die meisten sind eben Mönche und Männer in dieser Schule, aber hier gibt es auch Laien, also uh, Laien, die hier uh, sind, aber auch einige Nonnen haben wir dort und auch Laien, also die also weibliche Laien haben wir dort auch. Also das ist aber ein Ausnahmefall, ist nicht gewöhnlich so. Ja, yeah. in uh, this type of education, how much space is there to, to develop a conventional me? Question. In diesem Bildungssystem, wie viel Platz ist da übrig, um ein konventionelles Ich aufzubauen oder zu, ja, zu formen? I think everything depends on our concept of uh, individuality. Ich denke, dass alles abhängig ist von der Vorstellung der Individualität. Regardless, we are individual. Regardless of what we do, we are individual. I'm not you. All was wir machen, wir sind ein Individuum. Also ich bin nicht du, du bist nicht ich. But in the West, we have uh, much more emphasis on uh, individuality. We have to be unique. We have to be something special. And, uh, in fact, in uh, more recent times, the way that the old generation was raised in terms of everybody is special. Well, from a Buddhist point of view, nobody's special. Aber hier im Westen haben wir eine starke Betonung auf Individualität. Also jeder muss einzigartig sein, besonders sein. Und ganze Generationen haben das eben gefördert. Also, ja, diese Einstellung von der buddhistischen Seite her ist niemand also jetzt einzigartig oder besonders. In terms of uh, Asian societies, and I think this is also true in terms of uh, many traditional societies and even perhaps medieval society, uh, you are part of a group, whether it's a family, whether it's a clan, whatever. 
and your individuality was within the context of this larger group that you uh, belong to. Was jetzt asiatische Gesellschaften angeht, auch vielleicht mittelalterliche Gesellschaften, dass wir ein Teil von, äh, man war ein Teil von einer Gruppe, von einem Clan und so weiter. Und diese Individualität ist in Bezug auf diese Gruppe, äh, auf diesen Clan. So, to establish your individuality, as it were, your conventional identity, doesn't mean that you have to do something totally different from everybody else in the monastery. It has to be unique and different. Also, um die eigene konventionelle Individualität äh, zu formen, muss man nicht notwendigerweise etwas ganz anderes machen als der Rest in der Gruppe. So, also, dass man ganz etwas anderes, Einzigartiges macht als die anderen in einem Kloster. In the West, this whole idea that we always have to come up with something new, also im Westen, unique, you know, in art or whatever. There isn't this concept. You do a variation on a theme, but not something completely brand new. Every year a new model. Also was wir auch hier im Westen haben, dass wir immer etwas Neues, mit etwas Neues, wir müssen etwas Neues entdecken, etwas Neues machen, zum Beispiel in der Kunst, immer etwas Neues, ein neues Modell. Und das ist hier nicht der Fall. Man nimmt eben verschiedene Variationen. Also nicht immer But das nevertheless, you know, within a monastery, everybody has their own personality, everybody has their own set of friends, everybody has uh, their own likes, dislikes, they're not uh, all the same. Und trotzdem sind natürlich alle im Kloster verschieden. Jeder hat seine eigene Personalität, seine eigenen Freunde, hat Vorlieben, was er gern hat. Sie sind nicht alle äh, gleich. There's a certain problem, of course, that arises, which is, uh, if they leave the monastery, or I'm thinking of uh, children who grow up in, a, in an orphanage, in an institution, if somehow they are, this has happened in, uh, in India, Children who grow up in the children's uh, village, this orphanage in uh, Dharamsala, they get a scholarship to study at a, a college, a university in the United States or in Europe, and they go and all of a sudden they're by themselves. They've never been by themselves because their whole conventional identity is as part of a group. That becomes difficult. Das Problem ist dann, wenn zum Beispiel sie dann das, ein Problem ist dann, wenn sie das Kloster verlassen oder Kinder, die im Waisenhaus aufgewachsen sind oder in einer Institution, zum Beispiel in Indien, das ist, hat sich geeignet. Also in Indien zum Beispiel in der Ramsala, in diesem Waisenhaus, in den Kinderdorf sozusagen, wenn sie dann aufwachsen dort und dann zum Beispiel bekommen sie ein Stipendium und können dann studieren gehen in die USA oder nach Europa, dann ist das das erste Mal, dass sie wirklich alleine dorthin gehen. Weil eben die ganze konventionelle Identität zieht sich eben auf die Gemeinschaft. You think of these geishas that uh, live their whole life in a monastery. Not their whole life, I mean, but after uh, a certain age in childhood, they, they were always in a group. They're never by themselves. And then they come to the West and all of a sudden they're by themselves. They don't even have anybody to speak their own language to. Very, very difficult. Schauen wir uns äh, viele Geishas an, die ihr ganzes Leben im Kloster verbracht haben, vielleicht nicht das ganze Leben, aber von früher Kindeszeiten äh, an äh, waren sie im Kloster und hatten immer eine Gruppe, waren niemals alleine. Dann kommen sie hier in den Westen und haben, sind alleine und haben vielleicht auch fast niemanden, mit denen sie sprechen können in der eigenen Sprache. Das ist äh, ja, sehr schwierig. It's interesting the way that uh, yeah, you can see all of these uh, customs instilled even in the child raising methods in the west the small children we ask them what do you want to eat what do you want to wear an indian family would never ask the child what do you want to eat or what do you want to wear here's what we're having so sehr interessant wie die Bräuche sich auch auf die Kindererziehung auswirken. Hier im Westen fragen wir das Kind aus, was willst du essen, was willst du anziehen. Eine indische Familie wird niemals fragen, äh, äh, was willst du essen oder was willst du anziehen. Das ist einfach, was wir haben, das ist, was da ist. From early age we encourage, you know, be unique. Wir eigentlich von der Do your own thing. <lacht> Von früh an äh, ermutigen wir das, äh, dass die Kinder einzigartig sein sollen, also etwas Besonderes sein sollen, ihr eigenes äh, Ding machen sollen. And then you see the difference <laughs> when you go on a 12-hour bus ride between a two-year-old Western child and a two-year-old Indian child or a Tibetan child, which one is able to sit quietly for 12 hours. Und dann sieht you know, the one that has to, I think will have to do what I want. They have great difficulty on a 12-hour bus ride. Und dann sieht man den Unterschied bei einer zwölfstündigen Busfahrt 
zwischen zwei Kindern, also ein zweiiges Kind, ein westliches Kind und ein zweiiges indisches oder tibetisches Kind, welches Kind dann ruhig sitzen kann, diese zwölf Stunden? Das eine Kind, was immer das machen will, was es sich denkt, es will machen, oder eben das andere Kind. Also da sieht man dann den Unterschied. <laughs> well, this is interesting. Then the West's interest in Buddhism, how are we approaching it? Are we approaching it uh, like a traditional Tibetan? Or are we approaching it like a Westerner? And we have very different approaches, very different expectations. Und äh, das, westliche, das westliche Interesse am Buddhismus, also wie nähern wir uns dem, also traditionell wie die Tibeter oder eher oder auf westliche Art und Weise, also wie nähern wir uns dem an? Also gibt es verschiedene Annäherungen und verschiedene Erwartungen? Many Westerners feel that I should be special and they're not treated as special. Well, maybe they are because of the expectation that they will give big donations, but that is perhaps a, a sign of degeneration of the times. Viele Wester denken ja, ich bin etwas Besonderes, ich muss besonders behandelt werden, vielleicht ja, weil sie eben uh, uh, dann Spenden geben, aber ich denke, das ist ein Zeichen der degenerierten Zeit. But I come across so many young Westerners who think that they are Milarepas, that they're going to, you know, <laughs> be the great practitioners and they're going to achieve, you know, such high things and so on. Also ich habe schon viele junge Westler begegnet, die denken, sie sind Milarepa, sie gehen jetzt in die Höhle und werden dann jetzt meditieren und große uh, Verwirklichungen erlangen. You must have seen these types in the, uh, in the Buddhist centers, the one that sit in the very front row, stiff, in lotus position, totally serious face. <lacht> Wir haben dieses Jahr auch schon gesehen in buddhistischen Zentren, die sitzen immer in der ersten Reihe, ganz steif im Lotus-Sutra, äh, Lotus-Sitz, Lotus-Sitze sind sehr ernst. There are others that uh, think that they can act like various teachers when they certainly don't have that level of attainment. Oder andere, die denken, sie können schon als Lehrer agieren, wo sie noch nicht also die bestimmten also, äh, Ebenen äh, erreicht haben. Ja. Yeah. Yeah. Hm. Right. Oh, the, to the topic of competition, that becomes very relevant in debates, doesn't it? Das äh, Thema des Wettbewerbs oder ja auch Konkurrenz oft denken, also ist, wird auch sehr relevant in der Debatte. Now, certainly we can't say that uh, in a debate you're not competing with the uh, other person, even with the uh, Tibetans. We can't say that that's totally absent. But the point is that you're debating for 20 years. And so you're always going to be, you know, sometimes you will uh, be correct, sometimes you'll be incorrect. But the point isn't being correct or incorrect. That's not the point of the debate. Die Debatte ist auch mit den Debaten, man kann das nicht ganz äh, weglassen, dass man sich natürlich vergleicht und ein gewisser Wettbewerb ist. Aber man debattiert ja 20 Jahre lang und manchmal äh, liegt man richtig, manchmal ist man falsch. Also, aber das ist auch nicht das Thema, um äh, das es geht, richtig oder falsch zu liegen. The point of the debate is to be consistent. You set an assertion and then the other person tries to get you to contradict yourself, to be inconsistent. And they win the debate if you contradict yourself. Der Sinn der Debatte ist, konsequent zu bleiben. Also man hat eine Annahme, eine Position, die man einnimmt, und der Gegner, also der Partner, der Debattierpartner, soll einem wieder sprechen. Also man soll eben, wenn, wenn der Debattierpartner eben, wenn sich dieser widerspricht in der eigenen Position, dann hat man eben gewonnen. If you really understand the topic, subject matter, then you won't contradict yourself. So the point is to help each other get a really, really clear, firm understanding with no questions, no doubts left. Wenn man das Thema wirklich verstanden hat, dann will man sich auch nicht selbst widersprechen. Dann will man sich in der Debatte nicht selbst widersprechen. Und das Wichtigste ist, dass man eben ein klares, ein klares Verständnis... So all of this is intended to help with meditation later. When you meditate on all of this, that you don't have any doubts left, that everything is really consistent, you know, you've put it all together. Und das ist alles dann sehr hilfreich bei der Meditation. Keine Zweifel sind mehr, also nichts mehr ist offen, sondern alles ist klar und man ist klar darüber. So it's not really competition in that sense, although 
in ancient India, or medieval India, whatever you want to label it, when they did have the debates between the various Buddhist schools and the non-Buddhist schools, it was a competition because whoever won would get the royal patronage. But it's not like that anymore. In this way, it is not a Wettbewerb, although in ancient India there was a debate between Buddhist groups and non-Buddhist groups, and there was a kind of Wettbewerb, because those who won had the royal patronage. That is now not the case. And on the spiritual path, it's not competition who will get to liberation first. You know, I win. Und auf dem spirituellen Weg ist da kein Wettbewerb. Also wer erreicht als Erster die Erleuchtung? Anything else? Okay. So, I want to thank you very much for this opportunity. I hope it's been of some help. Vielen Dank für diese Gelegenheit.